Bu videoda VMware programının nasıl yükleneceğini öğreneceğiz. VMware arkadaşlar bir bilgisayarda aynı anda birden fazla işletim sistemini çalıştırmak için kullandığımız bir uygulama. Tabi asıl olarak yüklemiş olduğumuz bir işletim sisteminin yanında diğerleri VMware aracılığıyla sanal olarak çalıştırılmakta. Örneğin benim şu anda Windows işletim sistemi kurulu bir bilgisayarım var. Bu bilgisayarın üzerinde Macintosh işletim sistemini çalıştırmak istiyorum. Bunun en kolay yöntemi Macintosh'un sanal olarak çalıştırılması. Zaten Macintosh biliyorsunuz PC'lerde normalde çalışmaz. O yüzden bu tarz bir programa mutlaka ihtiyaç duyulur. Bu yönüyle VMware Workstation'ı kullanacağız. Kendi sitesinden indirme yapmanızı tavsiye ederim. VMware normalde ücretli bir program ama ticari amaçlarla kullanılmadığı sürece ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Burada da kendi açıklama olarak zaten yazmış. Free ver version'ın ticari olmayan kişisel kullanımlar için olduğunu söylüyor. Bu sayfaya nasıl ulaşacaksınız? İnternetten bir arama yaparak VMware Workstation Download dediğinizde karşınıza şurada gelir. Buna tıkladığınızda şöyle aşağı doğru geldiğinizde Windows için ya da Linux için indirme yapabiliyorsunuz. Ben vakit kaybı olmasın diye bunu indirdim ve kurulumla başlıyorum. İndirmiş olduğunuz dosyaya çift tıklayarak kuruluma başlatabilirsiniz. Evet, default ayarlarıyla devam edeceğim. Kullanıcı anlaşmasını onaylıyorum. Şurada da tam gözükmeyen bir checkbox var ama. Default olarak devam edelim. En iyisi okuyamadım. Update'leri her başlangıçta kontrol edip etmemesi gerektiği ile alakalı bir işaret. VMware müşteri programına katılıp katılmayacağımızda müşteri deneyimi programı, müşteri deneyimi artırma programı diyor. Yani bu tarz şeylere genelde ben katılmıyorum. Kısa yol oluşturulup oluşturulmayacağı ile alakalı next dedik. Install diyoruz ve kurulumu başlatıyoruz. Bu tip Programlar sanal olarak işletim sistemlerini kurdukları için donanım olarak iyi bilgisayarlara ihtiyaç var. Eğer kaynak anlamında düşük seviyede bir bilgisayarsa, işlemci, RAM olarak düşükse bu programlar verimli bir şekilde çalışmıyor. Çok yavaş çalışıyorlar ya da belli bir yerden sonra cevap veremez hale geliyorlar. O yüzden iyi bir işlemci, iyi bir RAM'iniz varsa, örneğin en az 16 GB'lık bir RAM ve i5, i7, i9 yani i5 üstü diyelim bir işlemciniz varsa rahatlıkla sanal işletim sistemleri çalıştırabilirsiniz. VMware üzerine sanal olarak bir işletim sisteminin nasıl kurulduğunu başka bir videoda göstermeye çalışacağım.